আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা আরেকটা নতুন গাণিতিক সমস্যা সলভ করব এখানে আমাদের কোশ্চেনে বলেছে যে এসটিপি তে 89.6 লিটার হাইড্রোজেন গ্যাস 20 মিনিট যাবত চালনা করলে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলে প্রবাহিত করলে উৎপন্ন তড়িৎ প্রবাহের গড় মান কত হবে অর্থাৎ এখানে আমাদের হচ্ছে যে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলে কত পরিমাণ হাইড্রোজেন গ্যাস আছে এবং সেই গ্যাসটা কত মিনিট যাবত চলছে অর্থাৎ সেই গ্যাসের বিক্রিয়াটা কতক্ষণ যাবত চলছে সেই সময়টা দেয়া আছে তো আমাদেরকে বলেছে যে কত পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ অর্থাৎ আই এর মান কত হয় সেই মানটা নির্ণয় করতে তো সেই মানটা নির্ণয় করার জন্য আমাদের প্রথমে যে ইনফরমেশনটা দরকার হবে সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলে এখানে মূলত কত মোল ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে বিক্রিয়াটা সম্পন্ন হয় সেই ইলেকট্রনের মোল সংখ্যাটা কারণ আমরা সেই সংখ্যাটা বের করতে পারলে বুঝতে পারবো যে মূলত কত ফ্যারাডে তড়িৎ প্রবাহ এখানে বিক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন হচ্ছে তো হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলের এই ধরনের যে ম্যাথ বা গাণিতিক সমস্যাগুলো এই সমস্যাগুলোর জন্য আমাদের প্রথমে অবশ্যই হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলের বিক্রিয়াটা সঠিকভাবে শিখতে হবে কারণ এই অঙ্কগুলো বিক্রিয়া ছাড়া করা সম্ভব না তাহলে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলের ক্ষেত্রে অ্যানোডে সংগঠিত হয় হাইড্রোজেনের জারণ এবং ক্যাথোডে সংগঠিত হয় অক্সিজেনের বিজারণ তো অ্যানোডে দুই মোল হাইড্রোজেন জারিত হবে অর্থাৎ দুই মোল হাইড্রোজেন চার মোল ইলেকট্রন ত্যাগ করে চার মোল প্রোটনে রূপান্তরিত হবে এটা গেল অ্যানোডে জারণ অর্ধ বিক্রিয়া তারপরে বিক্রিয়া সংগঠিত হবে ক্যাথোডে তো ক্যাথোডে বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে অক্সিজেন পরম অণু তো এক মোল অক্সিজেন এখানে চার মোল ইলেকট্রন গ্রহণ করবে এবং তার সাথে এই যে অ্যানোডে উৎপন্ন প্রোটনগুলো সে প্রোটনগুলো কিন্তু ক্যাথোডে চলে আসবে ক্যাথোডে যে অক্সিজেন যে অণুটা সেই ইলেকট্রন গ্রহণ করে অক্সাইড আয়নে রূপান্তর হবে সে অক্সাইড আয়ন অ্যানোড থেকে উৎপন্ন প্রোটনগুলোর সাথে বিক্রিয়া করে রূপান্তরিত হবে দুই মোল পানিতে এখানে যে দুই মোল অক্সাইড আয়ন তৈরি হয় সে অক্সাইড আয়ন এবং চার মোল প্রোটনের বিক্রিয়ে এখানে দুই মোল পানি তৈরি হলো তাহলে এখন আমরা এই দুইটা অর্ধ বিক্রিয়া যোগ করলে সামগ্রিক কোষ বিক্রিয়া পাব তাহলে সামগ্রিক কোষ বিক্রিয়ায় হচ্ছে দুই মোল হাইড্রোজেন এবং এক মোল অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় তৈরি হলো দুই মোল পানি তাহলে এখানে মূলত কত মোল ইলেকট্রনের আদান প্রদানের মাধ্যমে বিক্রিয়া সংঘটিত হলো চার মোল ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে এখানে প্রথমত বিক্রিয়ায় অ্যানোডে যে প্রোটনগুলো তৈরি হয়েছিল সে প্রোটনগুলো কিন্তু ক্যাথোডে ব্যবহৃত হয়ে গেল তাই কিন্তু আমরা উৎপাদে আর প্রোটনগুলো লিখলাম না একইভাবে এখানে ইলেকট্রনগুলো যেই ক্যাথোডে অ্যানোডে উৎপন্ন হয় সেগুলো আবার ক্যাথোডে ব্যবহৃত হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ইলেকট্রনগুলো কিন্তু আমরা আর মূল বিক্রিয়ায় লিখলাম না তার আমাদের মূল যে ইনফরমেশনটা দরকার ছিল যে কত মূল ইলেকট্রন আদান প্রদান হচ্ছে বিক্রিয়াটিতে সেই সংখ্যাটা আমরা পেয়ে গেলাম তো আমরা জানি প্রতি এক মোল ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে এক ফেরারে বৈদ্যুতিক চার্জের সমান তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে দুই মোল হাইড্রোজেন যখন বিক্রিয়া করে সেখানে হচ্ছে চার ফেরারে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয় বা চার ফেরারে বৈদ্যুতিক চার্জ উৎপন্ন হয় তাহলে আমাদের যে পরিমাণটা বলেছে এইটি লিটার হাইড্রোজেন গ্যাস এই হাইড্রোজেন গ্যাসটা চালনা করলে মূলত কত ফ্যারাডে বৈদ্যুতিক চার্জ উৎপন্ন হবে আমরা সেই সংখ্যাটা এখন নির্ণয় করব তো এখানে দুই মোল হাইড্রোজেন আমরা জানি প্রতি এক মোল হাইড্রোজেন গ্যাসের ভর এসটিপিতে টোয়েন্টি লিটার টোয়েন্টি লিটার যেহেতু এখানে দুই মোল হাইড্রোজেন গ্যাস তাহলে দুই মোল হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তন এসটিপিতে হবে টোয়েন্টি টু লিটার যেহেতু এখানে আমাদের কন্ডিশন এসটিপি বলেছে তাই কিন্তু আমরা গ্যাসের মোলার আয়তন টোয়েন্টি লিটার ব্যবহার করলাম যদি আমাদের কন্ডিশনে এসটিপি না বলে এসিটিপি বলতো তাহলে কিন্তু আমরা মোলার গ্যাসের আয়তন টোয়েন্টি লিটার এটা ধরে করতাম তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে টোয়েন্টি টু লিটার হাইড্রোজেন থেকে উৎপন্ন হয় চার ফেরাডের বৈদ্যুতিক চার্জ অতএব এইটি লিটার হাইড্রোজেন থেকে উৎপন্ন হবে ফোর ইন্টু এইটি নাইন পয়েন্ট সিক্স ডিভাইডেড তো এই ফ্যারাডের মানটাকে আমরা এখন কুলম্বের মানে কনভার্ট করব তো আমরা জানি এক ফ্যারাডে ইকুয়াল টু নাইনটি সিক্স থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড কুলম তাহলে সেভেন তো এখন আমরা যেহেতু কিউয়ের মানটা জেনে গেছি অর্থাৎ কত কুলম বৈদ্যুতিক চার্জ উৎপন্ন হয় তাহলে সেই মানটা এখন আমরা ব্যবহার করে এই পনেরো মিনিট যাব বিশ মিনিট যাবৎ এই এইটি লিটার হাইড্রোজেন গ্যাসকে চালনা করার মাধ্যমে কতটুকু 
বিদ্যুৎ শক্তি বা বিদ্যুৎ প্রবাহের গড় মান কত উৎপন্ন হয় সেই মানটা নির্ণয় করব তাহলে এখানে আমরা কিউ ইকুয়াল টু লিখছি সেভেন পয়েন্ট সেভেন টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ কুলম টি এর মান হচ্ছে টোয়েন্টি মিনিট এটাকে আমরা সেকেন্ডে কনভার্ট করলে পাবো টোয়েন্টি ইন্টু সিক্সটি সেকেন্ড টুয়েলভ হান্ড্রেড সেকেন্ড এরপরে আমরা জানি যে তৈরি প্রবাহের সূত্র কিউ ইজ ইকুয়াল টু আই টি আমরা যেহেতু আই এর মান নির্ণয় করব তাহলে আই ইজ ইকুয়াল টু কিউ বাই টি মানে কিউ এর মান সেভেন পয়েন্ট সেভেন টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ হান্ড্রেড তাহলে আমরা তৈরি প্রবাহের মান পাচ্ছি সিক্স ফর্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি অ্যাম্পিয়ার তো এটাই হচ্ছে আমাদের এই অঙ্কের সমাধান অর্থাৎ ওই হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলে এইটি নাইন পয়েন্ট সিক্স লিটার হাইড্রোজেন গ্যাস টোয়েন্টি মিনিট যাব চালনা করলে যে তরিত প্রবাহ উৎপন্ন হয় সেটার গড় মান হচ্ছে সিক্স ফর্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি অ্যাম্পিয়ার তো আশা করি আজকে সলিউশনটা সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য